ሻሎም የእግዚአብሔር ሰዎች እንዴት ከረማቸው ይህ የጸጋው ቃል የቴሌቪዥን አገልግሎት ነው ሁላችሁ ነን በወደደን ባፈቀረን አንድ ያለጁን አሳልፎ በሰጠን በእግዚአብሔር አብ ፍቅር ራሱን ስለኛ በሰዋው በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ወዳችኋለሁ ዛሬ ከእናንተ ጋር ምን እናጋገረው ከዚህ ፍት የጀመርነውን የእግዚአብሔርን ወላጅነትና በይብልጥም ደግሞ ያባትነት ፍቅሩ ነው ባለፉት ከታታይ ሳምንታት ወላጅ አልባነት ምን ማለት ነው የሚለውን ተመልክተናል ከዛ ቀጥሉም የእግዚአብሔርን ፍቅር እንደ እናትነት የተገለጠበት መንገድ አይተናል ባለፈው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ማንም ሰው አይቶት የማያቀውን አብን ለመተረክና ለመግለጥ ለማሳየት ነው እግዚአብሔርን ያየ አንድ ሜለም በአባቱ ቅፍ የነበረው አንድ ያለጁ እሱ ተረከው ተብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንደተቀመጠው እንደዚሁ ፊሊጶስ መጨረሻ ላይ አብና ሳየንና ይበቃናል ሲለው ስካሁን አላ ይሄኝም ወይ የምናገረው የምሰራው እሱ ያሳየኝነው እሱ በኔ ስላለ እሱ በኔ ይሰራል ብሎ አብን የገለጠ እንዳለ ያረጋገጠበት ነው ነጣ አይተናል ከዛ ቀጥሎ ሁለት አይነት አባቶች ላይ ተናል የማይገኝ አባትና የማያቀፍ አባት አባቶቻችን ወላጆቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ቀጥተኛ የሆነ ተጽኖ አላቸው እነርሱ ያሳዩት ፍቅር እግዚአብሔርን በቀላሉ እንድንረዳ የነሱ ስህተት ደግሞ እግዚአብሔርን በቀላሉ እንዳንረዳ ተጽኖ ይፈጥርብናል ዛሬ ሌሎች ያባት አይነቶችን እና ያለን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና መሰግነሃለን አሁንም በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይበልጥ አንተን ማወቅ ስጠ መገለጥን አብዛለን በኢየሱስ ስም አሜን ሌላው ምን መለከተው ሶስተኛው የአባት አይነት ፍላጎትን የሚያሟላ ጊዜ የማይሰጥ አባት ነው ምን ፈልገውን ያሟላል ነገር ግን ጊዜ አይሰጠ ነው እንደዚህ አይነት አባት በዚህ ምድር ላይ አለ በደም በብዛት ለአንድ ነገር ያላችሁን ፍቅር በቀላሉ ማወቅ የምትችሉት ለነገር ይዮ የምትሰጡትን ጊዜ ነው ለምሳሌ ረጅብ ሰዓት መጽሐፍ የሚያነብሰው ማንበብ ይወዳል ማለት ነው ረጅብ ሰዓት ቴሌቪዥን የሚያይሰው ፊልም የሚያይሰው ፊልም ይወዳል የምትወዱትን ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ሰፊ ሰዓት ምን ላይ እንደምታጠፉ ማየት ነው ከበደበኛ ስራች ውጪ ያለውን ሰዓት የምታጠፉበት ነገር ጊዜያችሁን የሚወስደው ነገር በእናንተ ፊት ሞገስ ያገኘ የተወደደ የተፈቀረ ነገር ነው ስለዚህ የሚያስፈልጋቸውን የሚያሟላ ጊዜን የማይሰጥ አባትን ምን እንደው በልጆቹ ላይ ከእግዚአብሔር አቅጣጫ የሚፈጥረው ተጽኖ ይሄን ከማያታችን በፊት እንዲህ አይነት አባት ያላቸውን ባህሪ ልንገራቸው እንደዚህ አይነት አባቶች ልፋቴ ጥረቴ ሩጫዬ ለልጆቼ ነው ብሎ የልጆቹን ፍላጎት ያሟላል ልብስ ሲፈልጉ ያሟላል ጥሩ ትምርት ቤት ሊያስገባቸው ይችላል ምግብ ሲፈልጉ ምግብ ይሰጣል ለልጆቹ የሚፈልጉትን አቅራቦት ሁሉ ይደረግላቸው ነው እና ትጠይቃለች እና ወይ ደሞ ልጆቹ በቀጥታ ይጠይቃሉ ላጣረጎ ገንዘቡን ይሄው ምትፈልጉን አድርግላችሁ የሚፈልጉት ይደረጋል መዝራናት ሲፈልጉ በመግዚት እጅ ወይ ደሞ አንዶ ላጁ ልጆቼን እሲ ዘህልኝ ወጣ በል ብሎ ገንዘብ ይሰጣል እሱ ለእንደዚህ አይነት ነገር ከልጆቹ ጋር ለማሳለፍ ጊዜ የለው እንቲ ሲባክን ስለሆነ የሚቆየው ቤት ውስጥ ሲመጣ እንኳን ወይ ልጆቹ ከተኝ በኋላ ነው የሚመጣው ወይ ሲመጣ ልጆቹን ያጅልኝ ይላል ጊዜ የለው ደክሞት ነው የሚመጣው ማረፍ ነው የሚፈልገው ስለዚህ እንደ አያት አባት ባለበት ቤት ውስጥ ጉድለት የለም ነገር ግን የፍቅር ኃይል ቤት ውስጥ አይንቀሳቀስ የፍቅር ህይወት ቤት ውስጥ አይንቀሳቀስ ይሄ በጣም በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው 
በእንደዚህ አይነት ወላጅ ስር ያደጉ ልጆች ከእግዚአብሔር የሚፈልጉት ነገር ጠይቆ የመቀበል ችግር የለባቸው ስለዚህ ይላል እኔ እግዚአብሔርን አመናውallow ይላል ጠይቄው አንድ የሚያስቀርብኝ ነገር የለም ደግሞ የኔ ነገር አይዘገይም ይላል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ወደ ነገር ለመቀበል እምነቱ አላቸው ለምን አባታቸው የሚያስፈልገውን ያደርግላቸው ስለነበር ልክ አባታቸው የሚያስፈልጋቸው እንደሚያደርግላቸው ሁሉ እግዚአብሔርም ያስፈልጋቸው እንደሚያደርግላቸው ስለሚያምኑ የመቀበል ችግር የለባቸውም ከእግዚአብሔር ይጠይቁታል እርግጠኞች ናቸው በጣም እርግጠኞች ናቸው ትልቁ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋራ የግል ጊዜ መውሰድ ይቸገራል ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት ማድረግ ይቸገራል እግዚአብሔር ሲፈልጉት የሚገኝ ለነሱ የነሱን ፍላጎት ከመማዋላት ውጪ ለነሱ ለራሳቸው ለራሳቸው ትኩረት ያለው መሆኑን አይገነዘቡት ለአውራቸው እንደሚፈልግ ሊቀርባቸው እንደሚፈልግ አብሯቸው ሊደሰት እንደሚፈልግ አብሯቸው ሊውን አብሯቸው ሊያሳልፍ ሊመክራቸው እንደሚፈልግ በፍጹም በፍጹም አይገነዘቡ በምን መንገድ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልጆች የእግዚአብሔርን ትክረት ለማግኘት ከፍተኛ በሆነ ጥረት ውስጥ ነው የሚገቡት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ በመሆን የመደሰት ሁኔታ ውስጥ መግባት ሲፈልጉ ጾም ጸሎትን ያሳልፉና እንደዚህ ይላሉ በመጀመሪያ አየሩን አስለቅቃለሁ ከዛ እግዚአብሔርን ወደኔ እንዲመጣ እማጽናውአለሁ በትግስት በጽናት እጠብቀዋለሁ እንደምንም ብሎ ጊዜ ሰጠኛል ወደኔ ይመጣል ያየኛል እንዲያነ ትግሉስ ነው የሚያሳልፉት እግዚአብሔር ለመጎተት ነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር ወደ እነሱ አይኖን እንዲያደርግ ወደ እነሱ ልቡን እንዲያደርግ ትቁረት እንዲሰጣቸው በጣም ነው የሚማሰሉት ልብን እንድትሉ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የሰዎች ልጆች ይወዳል በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ እንደዚህ ምልቃል እናገኛለን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለ ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንዲሁም ነን ልጆች ነን ተፈቃሪዎች ነን አ ልጆች ተብለን እንድንጠራ ልዩ ፍቅር ሰጥቶናል እኛ የሱን ትኩረት ለማግኘት የምንቧጠጣው ነገር የለም የሱን ትኩረት ለማግኘት የምንለፋው ነገር የለም ምክንያቱም እሱ በዘላለም ፍቅር ወዶናል በህይወቴውስ በጣም ወዶ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ ሁሉንም ወዳለው አንድ አንድ ነገር ላይ ግን ትኩረት መስጠቷቸው ክፍሎች አሉ ኢሳይያስ ማን ነው ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ላይ ይቅርታ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ እግዚአብሔር በሩቅ ተገለጠልኝ ይላል እስራኤል በአመጽ በኃጢያት ነቢያትን በመግፋት ካህናትን በመግፋት ጣዖትን በማምለክ ከእግዚአብሔር ርቃለች ከእግዚአብሔር ሸሽታለች ስለዚህ እግዚአብሔር በሩቅ ነው ያለው ነገር ግን ምን ይላል እዛ ላይ በዘላለም ፍቅር ወድጀሻል በርቀት ሆኖ እግዚአብሔር አሁንም ያልተለወጠ ፍቅር እንዳለው ለእስራኤል ይናገራል አራት ልጆች አሉ 
ከልጆቼ ጋራ መላፋት መጫወት ያስደስተኛ ከልጆቼ ውስጥ ያየውት ነገር እድሚያቸው ይገፋ ጎርመስ ይያሉ ሲል በኔ ቅፍ ውስጥ መሆን ይሰለጫቸዋል ጻናቶች ደግሞ እንደመጣቁት እኛ ምን ፈልገው ነው ያክል እንዴ ታቀፈው የሳምን ያቀፍናቸው እንድናሳልፍ አይፈልጉ ወላጆች ግን እንን ታቃላችሁ ልጆቻችሁ ጉንጫቸው ጉንጫቸው ላይ ሆኖ አብራዋችሁ ቢተኙ ምን ያህል ደስ እንደሚላችሁ ጠራናቸውን እየሰማችሁ ቅፍ አድርጋችኋቸው አብራዋችሁ ቢሆኑ ምን ያህል ደስ እንደሚሏችሁ እግዚአብሔር በልዩ ፍቅር ሰውችን ይወዳል መልካም አባት ነው የፍቅር አባት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ ጊዜ የማይሰጠን አምላክ አይደለም ሁሉ ጊዜ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ያለ አምላክ ኢብራያን ምራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ አልጥልህም ደግሞ አልተውህም ብለዋል እግዚአብሔር የኛን ፍላጎት ይያሟላ ከኛ ይምርክ አይደለም ስለዚህ ወላጆቻችሁ አባቶቻችሁ መትፈልጉት ነገር የሚያሟሉላችሁ ጎበስ ተማሪ እንድትሆኑም አስጠኝ የሚቀጥሉላችሁ ለእናንተ ግን ጊዜ ሳይኖራቸው ቀርቶ በዚህ ሁኔታ ያደጋችሁና አሁን እግዚአብሔርን ትኩረት ለማግኘት ምትጥሩ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ በቀጣ ነግራችኋለሁ ምንም አይነት ስሜት ውስጥ ሁሉ ምናልባት አሁን ውስጥ አጩ ልዩ ነገር አዝኖ እግዚአብሔርንም አሳዘኛለሁ በሚል አሳሰብ ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ሩቅ የሆነ ይምሰላችሁ በረቀትም ይሁን በቅርበት እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ወዳችኋለሁ ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር አራተኛው ያባት አይነት ቸልተኛ አባት ነው ቸልተኛ አባት በእኛ ውስጥ ምንም አይነት ተጽኖ የለው እናት መጣ ልጆቹ የረበሹ ነው ስትል ልጁ ይበላ አይደለም ታዩ ሲርቦ ይበላል ትምርት ቤት ሰሞኑን ይሄድ አይደለም ታዩ ለራሱ እንደሆነ ሲገባው ይሄዳል የትኛው ነገር ላይ ቸል ነው የሚለው ልጆቻቸው ጓደኛ ማን እንደሆነ ልጆቻቸው ትክክል ይማሩ አይማሩ የልጆቹ ጥያቄ ምን እንደሆነ ወይ ምን እንዳልሆነ ማሳ ያፈልገ ሁሉ ነገር በቸልታ ነው ልጆቹ ሲመጡ ከልጆቹ ጋር ያለው ግንኙነት ሰላም አላችሁ ወደ መንገ በታቤቱ ሲሄድ ደናደሩ ደስ ካሰኘው ማለት እንደዚህ አይነት አባት ለመቆጣትም ለማጫወትም አቅም የለው ና በቸልተኛ አባት ስር ትኩረት በማይሰጥ በማይቆረጥ በነገራችን ላይ የወላጅ ግርፊያ ጣፋጭ ነው የወላጅ ቁጣ ጣፋጭ ነው እኔ በጣም ይሄን በህይወቴ አይቻውallow ናፍቆኛው ቃል ለዚህ ነው የብራውያን ጻፊ የማይቀጣ ድቃላ ነው ይላል አባቱ የማይቀጣው ለምን ቅጣት ቅጣት ቁጣ የፍቅር መገለጫ ነው ብዙ ጊዜ በቸልተኛ አባት ስር ያሉ ልጆችን አባታቸው ቸልተኛ እንደሆነ መታወቁበት አንዱ መንገድ ምንድነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ተሳልፎ ልጆች እናንተ በጣም ችግራችሁ ከናት ጋር ይሆናል እሱ ምንም አይለም ዝም ነው የሚለው እሷ ነች የምትቆጣው እሷ ነች የምትጮሆ እሷ ነች የምትገርፈው እሷ ነች የምትቆጣጠረው እንደሄድ ነገር ካለ አባት ቸልተኛ ነው ማለት ነገሮችን መቸልተኛ ነው የሚያያቸው ማለት 
ይሄ የጥሩ ፍቅር መገለጫ አይደለም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አባት ስር ያሉ ልጆች የሚገቡበት ጥያቄ አለ እግዚአብሔር በእኔ ደስተኛ ነው ወይ ስለዚህ ታቃላችሁ ምን እንደሚፈልጉ የቤተክርስቲያንን ጸሎት ቤት ተርገው ከጠረጉ በኋላ እስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ዛሬ ቤቱን በመጥረግህ ደስተኛ ነኝ ለሆነ ሰው የሆነ ነገር አድርገው ደግሞ እንደዚህ ተጠብቃለሁ እስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ዛሬ ለሰውየው ባደረከው ነገር ደስተኛ ነኝ ለምን እግዚአብሔር በእነሱ ደስተኛ ስለመሆኑ ጥያቄው ስለሚገቡ ቸል ያላቸው ስለሚመስላቸው ሁሉ ግዜ በመጽሐፍ ልጅ ብቻ አይደለም በትንቢት ሳይቀር ባንተ ደስተኛ ነኝ እወዳለሁ ባንተ ደስተኛ ነኝ እወዳለሁ የሚል ነገር ነው ይፈልጋል ዳይ ሆነ ግዜ እግዚአብሔር በቃቃሉ ውስጥ እንዲመጡ ውስጣቸውን እንዲያዳምጡ በመንፈስ እንዲያድጉለት በሚፈልግበት ሂደት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሌሉ እግዚአብሔር ስም ብሎኛል ብለው ይጨነቃል ነግራቸው አለው በክርስቲና ህይወት ውስጥ እግዚአብሔርን የማስደሰት መርህ አይደለም የሚቀርመው በእግዚአብሔር የመደሰት መርህ ነው የሚቀርመው በህይወታችሁ ውስጥ የምትደሰቱበትን ነገር የምትደሰቱበትን ሰው ማስደሰት ቀላል ይሆንላችኋል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር የኛ የደስታችን ምንጭ መሆን የሚፈልገው ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል አራት አራት ላይ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላሉ ደስ ይበላችሁ ይላል በጌታ መደሰት በህይወታችን ወሳይ ነገር ነው ስለዚህ እሱ በእኔ ደስተኛ ነው ወይ የሚለውን ሳይሆን መጠየቅ ያለባችሁ እናንተ በእሱ መደሰትን ነው መልመድ ያለባችሁ እሱ በእኔ ደስተኛ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ አይምሯችሁ እስከ የሚገባባችሁ አንዱ ምክንያት ያባታችሁ ቸልተኝነት ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችሁ ደስተኛ ነው አስገራሚ የሆነን ፍቅር ሰጥቷችኋል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ወደሚቀጥለው ነጥባችን እንሄድ የሚቀጥለው ምን ነው አባት አምስተኛው የሚክድ ነው የሚክድን አባት ከመያታችን በፊት ግን አዲስ ኪዳናዊ ጸሎት ራሱ የእግዚአብሔርን አባትነት የሚያውቅ መሆን አለበት ኢየሱስ እንዲብላችሁ ጸልዩ ሰማይ የምትኖር አባታችን ስም ይቀደስ ሶ የእግዚአብሔር አባትነት በማወቅ ያ አባትነት ደግሞ አብሮን እንዳለ በማወቅ ህይወታችን መቀጠል አለበት የሚክድ አባት የሚለውን አምስተኛ ነጥብ እንዴት ለምንድነው አባት ልጁን የሚክደው አባት ልጁን የሚክደው ከጋብቻ ውጪ ሲወልድ ከማይፈልጋት ሴት ሲወልድ ገንዘብ የሌለው ሲሆን ትዳር ያለው ከሌላ ሲወልድ ወይ እንደቅሞ የተለየ የባህሪ ብልሽነት ምክንያት ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያው መንገድ አባቱ የካደው ልጅ በእግዚአብሔር የመፈለግ ስሜትን ያጣል እግዚአብሔር ምን ያህል ይፈልገኛል የሚለው ጥያቄ አምሮን ያስጨንቀዋል ምክንያቱ የገዛ አባቱ ክዶታል በጣም ብዙ ልጆች አቃለ ባያቶቻቸው የሚጠሩ በእናታቸው አባት የሚጠሩ አስናለው እዚ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወደ ክርስቲያን ከመጡ በኋላ እንደገና የእግዚአብሔርን ፍቅር ለማስረዳት ጉልበት ይፈጃል 
እና እግዚአብሔር እንዳባጣ አይደለም አይከደህም ይወደሃል በእያለንም በጣም ብዙ መናገር ያለብን አድካሚ ነው የሚሆነው ልብ በሉ ስለ አባት አይነቶች ስናስተምረና سنናገር ልጆችንና ወላጆችን ይያጣላን አይደለም ዋነኛው ነገር እግዚአብሔር ምን ያህል ኡነተኛ አባት እንደሆነ ማሳየት ነው ከዛ ቀጥሎ ከተሳካልን መልካም ወላጆች እንድትሆኑ ሁላችሁንም ማገዝ ነው በተሳሳተ አስተራደጉ ውስጥ የተጎዱ ሰዎችን ከዚያ ማንነት ነፃ ማውጣት ይሄን ብቻ አይደለም አንዳንድ በህይወታችሁ የሚሆኑ የባህሪ ለውቆችና ተጽፋ መቁረጦች መታከቶችና ግራ መጋባቶች ያስተዳደጋችሁ ችግር እንደሆነ እንድትረዱት ይያገዝናችሁ ነው ኢየሱስ ነፃ ያወጣችኋል ከዚህ እውነትና መረዳት የተነሳ አሁን ከመሰሙት ቃል የተነሳና አንተን ጽዋርናችሁ እንዳለ ለአንዳንድ ጥያቄዎቻችሁ እግዚአብሔር መልስን እየሰጠና ያለው ነፃ ተወጣላችሁ ደግሞም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገርባችሁ አለው ነፃውቱ ኢሳይያስ ምራፍ 63 ላይ ያለን ቃል አነባለሁ ኢሳይያስ 63 ቁጥር 16 አብርሃም ባያውቀን እስራኤል ባይገነዘበን አንተ አባታችን አቤቱ አንተ አባታችን ስምህም ከዘላለም ታዳጊያችን ነው አብርሃም ባያውቀን እስራኤል ባይገነዘበን አንተ አባታችን አቤቱ አንተ አባታችን ስለዚህ ወላጆቻችሁ አባቶቻችሁ ለእናንተ ተገቢውን ትቁረጥ ባይሰጣችሁ እንኳን እግዚአብሔር አባታችሁ ነው እግዚአብሔር ታዳጊያችሁ ነው እግዚአብሔር ረድኤታችሁ ነው እግዚአብሔር እናንተን ያግዛችኋል ይረዳችኋል ያወጣችኋል ወደፊት እንድትቀጥሉ እንድትደሰቱ ቀኝ እጃችሁን ይዞ ይመራችኋል ሃሌሉያ ይሄንን ኡነት ነግራችኋል አብርሃም ምርጥ አባት ነው አብርሃም በብዙ ምጥ ነው ልጅን ያገኘው ነገር ግን አብርሃም ባያውቀን ባይገነዘበን ስለዚህ ለሌሎቹ ደና የሆነ ለእናንተ ግን ደና ያለሆነ አባት ቢኖራችሁ እንኳን እግዚአብሔር ግን መልካም አባት ነው አይተዋችሁ እናም በፍጹም እናንተ ለመካድ እናንተ ለመተው እናንተ ለመርሳት እግዚአብሔር አያስበው ቀደም ደረገርኳችሁ ራውያን ምራፍ 13 ላይ ያለው ቃል በህይወታችን በጣም ለንገነዘበው ይገባ ወሳኝ ቃል ነው ቁጥር 5 ጀምሮ አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለመውደድ ይሁን ያላችሁ ይብቃችሁ እርሱ ራሱ አለቀም ከቶ ማልተውም ብሏልና ስለዚህ በድፍረት ጌታ ይረዳኛል አልፈራም ሰው ምን ያደረገኛል እላለሁ ሁለት ዋና ነገሮችን ነው እዚህ ጋር ያነሳው ገንዘብ እንደዚሁም ሰው አካይራቹ ገንዘብ በመውደድ አይሆን ምክንያቱም እሱ ራሱ አይለቃችሁ ደግሞ ማይተዋችሁ ምክንያቱም እሱ አለቀም ደግሞ ማልተውህም ብሏል እርሱ ከገንዘብ ይሻላል በልዩ ልዩ ማጣት ውስጥ ሆናችሁ በልዩ ልዩ ችግር ውስጥ ሆናችሁ እግዚአብሔር ካላችሁ አባት አላችሁ የሚያስፈልጋችሁን ታገኛላችሁ እግዚአብሔር እውነተኛ አባት ስለሆነ የሚያስፈልጋችሁን ታገኛላችሁ በትኛውም አይነት መገፋት ውስጥ ሆነ በትኛውም አይነት እጦት ውስጥ ሆነ ሰዎች ያስቸግራችሁ ይሁን ወላጆች ያስቸግራችሁ ይሁን አስተራደጋችሁ ፈጥረባችሁ ችግር ይሁን የገንዘብ ችግር ይሁን እግዚአብሔር ግን የማይተዋችሁ አባት ነው ስለዚህ ዛሬም እንደገና እንደዚህላችኋለሁ እግዚአብሔር ፍቅር ስለማይለወጥ ከናትም ከአባትም በላይ ስለሆነ አባ አባዬ አባ አባ ያላችሁ በፍቅሩ ኑሩ እተለመደውን ያባትና የልጅ ግንኙነት አሁንም እናረጋለን ምክንያቱም አባ አባት ብለን የምንጮበትን መንፈስ በውስታችን ላከ እንጂ እንደገና ይፍራት ወይ ይማርነትን መንፈስ አይደለም ልጆች ከሆናችሁ አባ አባት ብለ የሚጮ የልጁ መንፈስ በእናንተ ውስጥ አለ ስለዚህ አሁን እንላለን አይናችሁን ጨፍኑ 
ጆቻችሁን ዘርጉ በኋላም ደግሞ ቅፍ አድርጉ ስለ ልክ ሰው እንደሚያቅፍ ሰው አባታችሁን እግዚአብሔር ታቅፋላችሁ እና አብረን እንላለን የእግዚአብሔር ደስታ የፍቅር መገለጥ ሽወታችሁን ያገኘዋል አባ አባዬ አባ አባ ለሃለው እግዚአብሔር አንተ አባቴ ነህ እኔ ልጅህ ነኝ አባ አባዬ አባ አባ አባቴ ለሃለው እቅፍ አደረጋለሁ አባዬ አባቴ አባ አባ አባዬ ስለምትወደኛ መሰግነሃል ልጅህ ስለአረከኝ አመሰግነሃል ስለምትተነቀቅልኝ አባ አመሰግነሃል ስለማትተወኝ አመሰግነሃል በጣም ስለምትወደኝ እንደ አይነህ ብሌን ስለምትጠብቀኝ ትኩረት ነስተኝ ስለማታውቅ ትኩረት ለተነሳኝም ስለማትፈልግ አባ እወደሃለሁ አባ አባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ እግዚአብሔርን በወላጅነትና በአባትነት የማወቅ መገለጥ ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀውን ርስት ባለ ጠግነት መጠንና ደስታ እንደዚሁም የትንስ አይሁን ኃይል ማወቅ ይሁንላችሁ ከዚህ ፊት ይወታችሁ ለክርስቶስ ያልሰጣችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ የሚጸልየውን ጸሎት በመጸለይ አጠገባችሁ ወዳሉ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር የተሰቦች ዘንድ ሄዳችሁ ህብረት እንድታደርጉ ወይም ደግሞ ከታች ባለው አድራሻ እኛ እንድትገናኙን በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን በቀጠለው ጊዜ ከ6 እስከ 9 ያሉትን የአባት አይነቶች ለማያት ተሞክራለን ደስ በሚል መንፈስ በትግስት ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ ይብዛላችሁ